అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు సాయి కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి రైల్వేకి సంబంధించి మనం గ్రూప్ డి ఎగ్జామినేషన్ ఉపయోగపడే విధంగా గతంలో ఎన్ఎస్ఐటి కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్పీఎఫ్ ఎస్ఐ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తాం కానిస్టేబుల్ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తే సో ఈరోజు క్లాస్లో మాక్సిమం కవర్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది కవర్ అవుతాయి అంటే సేమ్ మోడల్స్ అనేటువంటిది మనకు అడుగుతున్నారండి ఎగ్జామినేషన్లో సో ఎన్ని షిఫ్ట్ నలభై షిఫ్ట్లు చెప్తే నలభై షిఫ్ట్లు కూడా ఒకే మోడల్ క్వశ్చన్ జస్ట్ వాల్యూ చేంజ్ చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి అన్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒకటి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం గత పేపర్స్లో అవి మరి క్లాస్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మరి ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో రైల్వేతో పాటు మరి అలాంటి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా కాంబ్యాట్ టెస్ట్ అనేటువంటిది రేపు జరుగుతుందండి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించి రేపు ఇరవై మూడు జనవరి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం మీరు రేపు పన్నెండు గంటల లోపు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఎగ్జామ్కి రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా రాయాలంటే ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది మీకు గ్రూప్ డి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎన్టీపీసీ సిబిటీ టూ వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడతాయండి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది సో మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి కాబట్టి సో కేవలం ఎస్ఎస్సీ అంటే ఎస్ఎస్సీ మాత్రమే కాదు మీకు గ్రూప్ డికి అలాగే ఎన్టీపీసీకి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యారు ఏంటి సో మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అలాగే మీరు ఎక్కడ వెనుకబడుతున్నారంటే మొత్తం డీటెయిల్ అనాలసిస్ అంతా కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు కీ కూడా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ లో కీ కూడా మీకు వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీరు అనకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వెంటనే ఎస్ఎస్సి గోల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ లోకి వెళ్ళి కాంబ్యాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఎన్రోల్ లో మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇన్వైట్ కోడ్ అడుగుతుంది అక్కడ సిఎన్ వన్ జీరో అనేటువంటి ఇన్వైట్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేయాలండి సిఎన్ వన్ జీరో అనేటువంటి ఇన్వైట్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఫ్రీగా అయితే అక్కడ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి ఫ్రీ ఎగ్జామ్ ఫ్రీ ఎన్రోల్మెంట్ బట్ యూ హ్యావ్ ద బెనిఫిట్ ఆల్సో మీకు టాప్ త్రీ ర్యాంక్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది ఫోర్ టు టెన్ ర్యాంక్ తీసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ కూడా రావడం జరుగుతుంది లెవెన్ టు ఫిఫ్టీ తెచ్చుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తెచ్చుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ టు థౌసండ్ తీసుకుంటే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అండి ఓకే సో కాబట్టి ఈ కంపల్సరీ కూడా ఇందులో పాల్గొనండి బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కూడా ఉంది మన దగ్గర సో అది కూడా సేమ్ రేపు మనకి ఏంటంటే టెన్ ఏఎంకి జరుగుతుంది మీరు అది రాయొచ్చి ఇది రాయొచ్చండి బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకైతే మీకు అమెజాన్ గిఫ్ట్ వోచర్స్ అలాగే అమెజాన్ నుంచి ప్రైజెస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి సో యూస్ కూపన్ కోడ్ సిఎన్ వన్ జీరో టూ ఎన్ఓ ఇన్ టూ ద ఫ్రీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో అలాగే అనకడిబిలో నా ప్రొఫైల్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి అక్కడ మీకు నేను డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ నడుస్తూ ఉంటాయండి యూట్యూబ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి మీకు ప్రతిరోజు కూడా ఫ్రీ కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి ఓకే అలాగే టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి చూద్దామండి మనము ఓకే సో నేను ఒక పదహైదు క్వశ్చన్లు దాకా మిగిలి ఉన్నాయి ఇంకా అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో డిస్కస్ చేసి రిమైనింగ్ మేము మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో రేపటి కంతా మ్యాక్సిమమ్ సండేకి రేపటికి మనం కంప్లీట్ చేద్దాం ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మండే నుంచి కొత్తగా మనం ఏం తీసుకుందామంటే ఇక జేఈ పేపర్లు తీసు లేదా పారామెడికల్ తీసుకుందాం ఒక సెట్ ఉంటుంది అంతే ఒక రోజులో అయిపోతుంది పారామెడికల్ ఆ తర్వాత జేఈ తీసుకుందాం సో దాంతో మనకు మ్యాక్సిమమ్ మనం అవన్నీ చేసేస్తే మనకు ఎన్ఎస్ఐటి కండక్ట్ చేసిన మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళ మొత్తం మీకు కూడా వస్తుంది క్లారిటీ వస్తుంది క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నా అంటే ఇక్కడ టర్మినాలజీ అనేటువంటిది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కొన్ని చూడండి రామ్ అండ్ రాజు సాధిన రేషియో ఫోర్ ఇస్ ఫైవ్ ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ దిన్ ద డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఏజ్ అంటున్నాడు సో రామ్ రాజు ఉన్నారు వాళ్ళ ఏజ్లు అనేటువంటిది నాలుగు ఇస్ట్ ఐదు రేషియోలు ఉన్నాయంటే ఏజ్ అనే వాటి కూడా ఇవ్వలేదు వాడు మొత్తానికి ఇక్కడ వాళ్ళ సమ్ వచ్చేసి నూట ఇరవై ఆరు అన్నాడు అయితే వాళ్ళిద్దరు ఏజ్ల మధ్య తేడా అంత అంటున్నాడు ఎంత తేడా ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ అంటే వన్ యూనిట్ తేడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఏజ్ అం
area of a triangle formula, equilateral triangle formula. Root 3 by 4 into A and a side and so side and the chart would 30 each other. 30 square 30 into 30. So 2 2s are 215 the 2 1s are 215 the 15 square and 30 235 235 root 3. Cover to answer which is option C 235 root 3 correct and correct answer is out. Next student x equal to 0 0.574744 find the fraction of x under under. So x value call you until my game with one more t says same other day. The name is the same thing is 0 0.574 bar. And the repeat out the number so 74 math may repeat out the number. Like this, so right x, so x equal to 0 0.574 bar in the p by q form. Okay, so we have to do something different. So you put 0 0.5747 repeat out the number. What do you mean? 0 0.574 bar. Right. So you have to do the number in p by q form. Right. First, one number is the last one. So, 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 one number is the last one. Okay? One number is the last one. 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 One is the last one. One number is the any number of pine is a bar, and it's a mobile bit calling it a vocate render. Render number in the bar, the other render number like a repeat of the not to the county render some of the bit calling. So Taravata Manaku, bar lane, Sangil and Renu choose call and so pine to Taravata, bar lane, Sangil and Vocato, the county of Sona bit calling, render and Sonal bit call. You put five seventy four minus five and ten, five six ten by nine ninety. So one answer in twenty for the answer, Manaku P by Q formula rasta, fraction of the rasta, five six nine by nine ninety. Option C loan your answer in today. 569 by 990 and it will be option C only. Okay, Arthamina. Next, the width of a rectangle is 35 cm and its year is 91 cm. Then draw its perimeter under the other. So, you can even do it under the triangle. Some money is not 20. Width each other. In this chart, you can use a centimeter. You can use a year and do not an year and day. You can use a diagonal and a light chart. You can use a terminology. You can use a terminology. So, here is the diagonal of your body. Okay, so you have the diagonal of your body. So, what is the perimeter of your body? The perimeter of your body is the same. That means, 2 into L plus B. 2 into L plus B is the length of your body. So, the length of your body is the length of your body. So, the length of your body is the length of your body. Okay, so the diagonal of your body is the length of your body. So, the image of your body is the right angle triangle. So, what is the image? ये 91 स्क्वायर लोन नहीं चाहिए 35 स्क्वायर नहीं चाहिए तो मानो को ये लेंथ वैल्यू हो चाहिए इसमें ऐसा फॉर्मूला प्रकार में इल्ला कोड़ा मानो को डायगनल की आप रेक्टैंगल फॉर्म लें इंटी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम तेरे को ना सो आप इधर का जिसको ना फॉर्मूला प्रकार माइनस 35 स्क्वायर, सो ये ये विधान का उन्हें मानों सिंपल का रायल अंडे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उन्हें, काफी बड़ी निपटने हैं रास्ता अंडे जिन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उन्हें काटे जिन्हें ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी का रास्ता ना, अपने मोस्ट जो नंदी, सो ए प्लस बी एंडे मोस्ट सी प्रो मन के इंटरनेट ये दिन के संबंधित चलने टुंडे ही कैलकुलेशन अंदर जाए अली पुरु सो एल वैल्यू कावल का वाटी स्क्वायर नंबर बम्बे से रूट आउट होंगे सो रूट अंडे एक रा वन तो नी सिक्स इनटू फिफ्टी सिक्स होंगे सी प्रो मन मुझे दिन ही पूर्ति का मल्टीप्लाई जैसी वैल्यू का निकुंदा मारे टुंडे ही � so, this is the way to make 126 and 56. We will ask the square of multiple sets. Okay? Now, what do I do? So, L equals 18 into 7. 126. So, what do I do? 56 and 8 is 7 into 8. 7 into 8. So, what do I do? L equals 8. So, here, what is 18? 18 name is 9 into 2. So, 7 into 7 into 2. 2 into 
ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఏ విధంగా రాయచ్చు టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే మూడు టూలుగా రాయచ్చా అంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ రాసినప్పుడే లేదా ఇట్లా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఈ నైన్ కూడా మనం ఏం రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ రాయచ్చా ఓకే సో మేబీ నేను అడ్డం ఉన్నాను మీకు కనిపించకపోవచ్చు సో ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ సైడ్ అంటే ఈ పెద్ద వాల్యూ అంతా చేసే పని లేకుండా మనం ఇలా సింపుల్గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే చెప్తున్నాను అంతే అప్పుడు సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ లేదా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ రాసింది డైరెక్ట్గా లేదా టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్ని డబల్ డబల్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు రూట్ తొలిపోవాలంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్గా రాయచ్చు అప్పుడు అంతే కదండి సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఏమవుతుందండి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ అంటే ఎంత వచ్చింది లెంత్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ లెంత్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎయిటీ ఫోర్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి పెరీమీటర్ కావాలి ఓకే మరి పెరీమీటర్ అంటే ఏంటి చుట్టూ కొలత కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి కావాలి సో ఇప్పుడు మనకు టూ ఇంటూ లెంత్ వాల్యూ ఎంత ఎయిటీ ఫోర్ బెర్త్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ సో ఎనభై నాలుగు ఒక ముప్పై ఐదు ఎంత అండి నూట పంతొమ్మిది నూట పంతొమ్మిది ఇంటూ రెండు చేస్తే ఏమవుతుంది టూ నైన్స్ ఎయిటీన్ టూ వన్స్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ టూ వన్స్ టూ ఎంత టూ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి వెతుకును అలాగే వాడు ఇచ్చినటువంటి డయాగ్నల్ ఆధారంగా మనం ఎందుకు అనుకుంటే మనకి అయ్యేటువంటి పెరీమీటర్ ఎంతంటే రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది అయితే అవుతుందండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ నీట్గా ఇచ్చాడు అండి సో విడ్తి ఇచ్చాడు డయాగ్నల్ ఇచ్చాడు అయితే సర్కంఫరెన్స్ కావాలంటున్నాడు సో ఇక్కడ మామూలుగా సర్కిల్ వచ్చినప్పుడు సర్కంఫరెన్స్ అంటున్నాం అంటే చుట్టుకొలతనే సో పెరీమీటర్ అన్న చుట్టుకొలతనే సర్కంఫరెన్స్ అన్న చుట్టుకొలతనే కాబట్టి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ మోడలే సో బట్ కాకుండా ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ అనే టర్మ్ ఇచ్చాడు మీకు పరిచయం చేయాలి ఇది అన్నా కూడా పెరీమీటర్ అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది మీకు హోంవర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరే ఆన్సర్ అయినటువంటి చేసి కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అండి సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇస్ టూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇస్ డయాగ్నల్ ఇస్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ డిస్క్రైబ్ ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే అండి సో ఇది కూడా సేమ్ విత్ ఇచ్చాడు అలాగే డయాగ్నల్ ఇచ్చాడు ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ అంటున్నాడు సో అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం కనుకోమంటున్నాడు అంటే పెరీమీటరే కనుకోమంటున్నాడు బట్ కాకుంటే వాడు దీన్ని ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ అనేటువంటి పేరుతో ఇచ్చాడు అంటే డైమెన్షన్స్ పేరుతో ఇచ్చాడు అంతే ఓకే సేమ్ మాడలే సో కాబట్టి ఇక్కడ టర్మినాలజీ అర్థం చేయించడం కోసం మీకు ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే దీనికి కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయండి కనుక్కొని ఓకే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ దట్ కెన్ రన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇన్ అండ్ ఎయిటీ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి లార్జెస్ట్ నెంబర్ దట్ కెన్ రన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ వన్ అంటున్నాడు సో అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి దీన్ని ఫైన్ ద హెచ్ఎస్ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ వన్ అనే బదులు వాడు ఇలా ఇచ్చాడు అంతే ఫైన్ ద హెచ్ఎస్ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ వన్ అనే బదులు ఫైన్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ దట్ కెన్ రన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ వన్ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు రెండు నెంబర్లకు హెల్సే హెచ్ఏ కొనుకోవాలంటే ఏం చేద్దాం సో పెద్ద నెంబర్ని చిన్న నెంబర్తో బాగా ఇచ్చేద్దాం యాభై నాలుగు ఒకట్ల యాభై నాలుగు రిమైండర్ ఎంత సో పదకొండు నాలుగు పోతే ఏడు ఆరులో ఏళ్ళు ఐదు పోతే రెండు సో ఇరవై ఏడు రిమైండర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రిమై వచ్చిన రిమైండర్ని ఇక్కడ డివైడ్ సరే చేస్తుందో దాన్ని డివైడెడ్గా మార్చేయాలి ఇక్కడ ఇరవై ఏడు రెండుల యాభై నాలుగు సో ఎగ్జాక్ట్గా సున్నా వచ్చే వరకు చేయాల్సిందే మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం దేనిదైతే డివైడ్ చేస్తుంటామో అదే మన హెచ్సిఎఫ్ కాబట్టి యాభై నాలుగు ఎనభై ఒకటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంతంటే ఇరవై ఏడు అని చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నుండి ఒక డేటా ఇవ్వడం జరిగింది ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్ షో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ కంపేర్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ప్రెసెంట్ డ్యూరింగ్ ద సిక్స్ ఇయర్స్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ టూ థౌసండ్ వన్ టు టూ థౌసండ్ సిక్స్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు మనది ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అయితే క్వాలిఫై అయి ఉన్నారో ప్రెసెంట్ అయిన వాళ్ళలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళ విద్యార్థుల యొక్క శాతాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్ అండి ఇక్కడ ఓకే అవి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్
చెయ్యలేము కాబట్టి ఆన్సర్ అప్పుడు మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ ఎన్ఆఫ్ అనేటువంటి చూస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు వేల మూడు ఐదుకు సంబంధించి ఎగ్జాక్ట్ ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్ డేటా మన దగ్గర లేదు వాడు మోర్ దాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అనేటువంటి నెంబర్ మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదు అలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయగలం అలా మనం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయలేము కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ ఎన్ ఎఫ్ అనేటువంటిది మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందండి ఓకే సో ఇదండి మనకు టుడే క్వశ్చన్స్ అయితే సో మరి మీకు ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి మీకు సో ఇక్కడ సో మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు సో రేపటి క్లాస్లో అవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ వస్తుంది మీకు లెవెన్కి సో ఆ టైంలో మీరు టెన్ లేదా లెవెన్కి క్లాస్ వస్తుంది మిగిలిన క్వశ్చన్స్ రేపటితో మనకు ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అయిపోతుంది ఓకే ఎందుకంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అనవసరంగా మొత్తం అన్ని పేపర్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం టెన్ని చేసినా కూడా అవే క్వశ్చన్స్ బోర్ పడతాయి ఓకే తప్పకుండా మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అందరు కూడా ఓకే అలాగే యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఎన్టీపీస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో కొన్ని పేపర్స్ ఇప్పుడు మిస్ అయి ఉన్నాయి అవి అప్డేట్ చేస్తున్నామండి సో మాక్సిమం మీకు రేపటి కల్లా అప్డేట్ అవుతుంది మిగిలినటువంటి పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఓకే తెలుగు మీడియం అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం సో అక్కడ మనకు పీడిఎఫ్ అప్లోడింగ్లో సమ్ ఇష్యూ ఏర్పడడం జరిగింది యాప్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత కాబట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తాం కొన్ని షిఫ్ట్స్ దాదాపుగా తెలుగు మీడియం ఒక ముప్పై షిఫ్ట్లు అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా దాదాపుగా ఒక ముప్పై షిఫ్ట్లు అప్లోడ్ చేసామండి సో రిమైనింగ్ షిఫ్ట్స్ కూడా మనకు రేపటిలోగా అప్లోడ్ అయితే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సో కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో మీరు అందులో ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో చాలామంది పేపర్స్ లేవు లేవు అంటున్నారు సో ఉన్నాయి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ ఆ ముప్పై పేపర్లు ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ చేయండి ఆ తర్వాత కావాల్సిందే మిగిలినవి అప్పుడు ఆ లోపు వచ్చేస్తే మీకు ఓకే ఒక రోజులో మీరు ముప్పై పేపర్లు చేయలేరు కదా మాక్సిమం మీరు ఒక్కొక్క రోజులు చేయాల్సి చేసే పేపర్లు అంటే ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఒక ఐదు ఆరు అంతకు మించి చేయలేరు సో ఓకే అన్ని పేపర్స్ కూడా సాల్వ్ చేయలేరు కాబట్టి మీరు ఎక్కువ ఆత్రపడకండి ఓకే సో మేము ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల్లోనే ఆ పేపర్స్ ఏవైతే మిస్ అయ్యి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం సో గతంలో ఉండేటువంటివి ఆ యాప్ అప్డేట్ చేసినాక అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోయాయండి కాబట్టి మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి వెంటనే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావాలనుకుంటే మీరు యూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్